அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் சேனலோட மூலிகை வரிசையில் அறுபத்தி அஞ்சாவது மூலிகையாக நாம் பார்க்க இருக்கிறது நித்திய கல்யாணி பூச்செடியை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க மட்டும் உடனடியாக கீழே இருக்க சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்க நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இந்த நித்திய கல்யாணி செடியை பற்றி பார்க்கலாம் இதனுடைய அறிவியல் பெயர் மற்றும் குடும்ப வகைகளை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபரன்ஸுக்காக பார்த்துக்கங்க இதனுடைய வேறு பெயர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சுடுகாட்டுப்பூ கல்லறைப்பூ பெருவின் கீழ் மதுக்கரை காசரளி மறுக்கலங்காய் பட்டிப்பூ நயனத்தாரா காக்கைப்பூ சுடுகாட்டு மல்லி என்று பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து சுடுகாட்டுப்பூ என்று எதனால் அழைக்கப்படுகிறது என்று பார்த்தோம் என்றால் இது சுடுகாடு மற்றும் கல்லறைகளில் வந்து இந்த பூச்செடி வந்து வளர்க்கப்படுகிறது இது காசு பத்து கா நம்மளுடைய காசு போல வட்டமாக பூ அதனுடைய இதழ்கள் இருப்பதால் இது காசர்லி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து இதனுடைய வகைகள்னு வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து இலைகளில் மாற்றம் இருக்காது மலரோட நிறங்களை பொறுத்து பல வகைகள் இருக்குது நிர்மல் தவால் என்ற வெள்ளை ரகம் வெள்ளை ரகமும் இதில் இருக்கிறது மலர்கள் நிறங்களை பொறுத்து பல வகை ரகங்கள் வந்து இதில் இருக்கிறது ஆனால் குணங்கள் வந்து ஒன்றுதான் அடுத்து இதனுடைய பயன்கள் மருத்துவ பயன்கள் பார்த்தோம்னா சர்க்கரை நோய் மலேரியா இரத்த புற்றுநோய் அதிதாகம் அதி சிறுநீர் போக்கு அதிக பசியை வந்து குறைக்கிறது வேனல் கட்டிகள் சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் குறைபாடு மனநோய் பெரும்பாடு வெள்ளைப்படுதல் உடல் தளர்ச்சி தோல் நோய்கள் முதலானவற்றுக்கு சிறப்பான மருந்தாக இது இருக்கிறது இது இதில் பயன்படுத்தப்படும் சில மருத்துவங்களை பற்றி சொல்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு பத்து பூக்கள் எடுத்து அரை லிட்டர் தண்ணீர் விட்டு கால் லிட்டராக சுண்ட காய்ச்சி காய்ச்சி வடிகட்டி நாலு வேலை காலை மதியம் இரவு அடுத்த நாள் காலை இது மாதிரி நாலு நேரங்கள் வந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த நீரை வந்து வடிகட்டி குடிச்சிங்கன்னா அதி தாகம் அதி சிறுநீர் அதாவது அதிகமாக வந்து சில பேருக்கு தாகம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அதி தாகத்தை வந்து இது தீக்குது சில பேருக்கு வந்து அடிக்கடி ஒன்றுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அதிகமாக சிறுநீர் போகும் அந்த அதையும் இது சரி பண்ணுது அந்த அந்த மாதிரி சிறுநீர் போகிறதால் ஏற்படக்கூடிய உடல் பலவீனத்தையும் இது சரி பண்ணுது அடுத்து இந்த பூக்களை வந்து குடிநீர் வைத்து ஐம்பது மில்லி அளவு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அதிக பசி அல்லது குறைந்த பசி சில பேருக்கு வந்து அதிகமாக பசி எடுக்கும் சில பேருக்கு பசியே பசிக்காது இந்த இரண்டையுமே வந்து சரி செய்து நிலையான பசியை உடலில் வந்து ஏற்படுத்துது இதே மருத்துவ குணத்தை உடையது தான் கள்ளி முளையான் அந்த கள்ளி முளையான் வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்துக்குங்க அடுத்ததாக இதோட இலையை வந்து அரைச்சி பத்து போட்டிங்கன்னா வெயில் காலத்தில் வரக்கூடிய வேனல் கட்டி வந்து கரைஞ்சி உடஞ்சி ஆறிடும் அடுத்து இதோட வேரோட வேரை வந்து நல்ல காய்ச்சலாக போட்டு சூரணம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு சிட்டிய அளவு இந்த வேர் சூரணத்தை வந்து எடுத்து ஒரு டம்ளர் சுடுநீர் அதாவது வெந்நீரில் வந்து ரெண்டு வேலை காலை மாலை வந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சக்கரை நோய் வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து இரத்த அணுகள் அதாவது சிவப்பணுகள் இரத்த இரத்த சிவப்பணுகள் வெள்ளையணுகள் என்பது வேறு இந்த இரத்த சிவப்பணுகள் குறைபாடு உள்ளவங்களுக்கு வந்து இதோட குடிநீர் வந்து வச்சு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து வந்து இதோட குடிநீரை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா வேலைக்கு ஐம்பது மில்லி வீதம் குடிச்சிட்டு வாங்க இந்த இரத்த அணுக்களினுடைய குறைபாடு நீங்கி ரத்தம் வந்து அதிகமாகும் அடுத்து இந்த பூக்களை வந்து முகர்ந்து பார்த்து விட்டு இந்த குடிநீரை வந்து இந்த பூக்களினுடைய குடிநீரை முப்பது மில்லி அளவு தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மனநோய் இந்த மன கிருக்கு மன பைத்தியம் இந்த மாதிரி மூளையினுடைய பிசகு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உள்ளவங்களுக்கு வந்து இந்த பூக்களை முகர்ந்து பார்த்து குடிநீரை குடிச்சிட்டு வந்தால் விரைவில் வந்து குணமாகிறதா அறிவியல் சொல்லுது அடுத்து இதனுடைய துளிர் இலைகள் அதாவது முத்தின இலைகள் கிடையாது இதனுடைய துளிர் இலைகளை வந்து மைய அரைச்சி பெரு வகுத்தில் வந்து சுண்டைக்காய் அளவு மாதத்தில் வந்து அந்த தீட்டு போடக்கூடிய மூன்று நாட்களில் வந்து மாதவிடாய் நாட்களில் வந்து சுண்டைக்காய் அளவு இதனுடைய துளிர் இலைகளை அரைச்சி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா பெரும்பாடு வந்து அதிகமான ரத்த போக்கு தீரும் வெள்ளை போதல் வெள்ளைப்படுதல் வந்து சரியாகுது அடுத்ததாக இது வந்து இந்த புற்றுநோய்க்கு வந்து சிறந்த மருந்தாக அறியப்படுகிறது இதை பற்றின ஆராய்ச்சிகள் வந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இந்த பூச்ச இந்த பூச்செடியானது பல இடங்களில் வீடுகளில் வந்து அழகாக வளர்க்கப்படுகிறது கல்லறைகள்லையும் வளர்க்கப்படுது இது வந்து ஒரு பணப்பயிராக தமிழ்நாட்டில் அரசனுடைய அனுமதியோடு மானியத்தோடு விவசாய பயிராகவே பணப்பயிராகவே பல இடங்கள் வளர்க்கப்படுகிறது இது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு அழகான பூச்செடி மிக முக்கியமான மருத்துவ செடியும் கூட நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வளங்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த பூச்செடி வந்து நித்திய கல்யாணி கல்யாணி என்று பயிர் வர கா
அதாவது கல்யாண பொண்ணு போல எப்பவுமே இதில் பூக்கள் வந்து குலுங்கிட்டே இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பருவகாலம் என்பது கிடையாது எப்பவுமே இதில் வந்து பூக்கள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் எப்பவுமே பூக்கிறதுனால இதுக்கு நித்திய கல்யாணி அப்படின்னு பெயர் வந்தது இந்த பூச்செடி குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது சம்மந்தமான இந்த பூச்செடி பற்றி வேறு என்னென்ன பெயர்கள் உங்கள் பகுதியில் வந்து வழங்கப்படுது என்பதை கீழே வந்து சொல்லுங்கள் இந்த பிடி பிடிச்ச இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் அடுத்து ஒரு மூலிகை காலத்தில் உங்களுடன் சேர்ந்து அலசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி